ఆంధ్రప్రదేశ్ లింగ నిష్పత్తి లింగ నిష్పత్తి అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి ఎంతమంది మహిళలు ఉంటున్నారు అని తెలియజేసే దాన్ని మనం లింగ నిష్పత్తి అని చెప్పేసి అంటాం సాధారణంగా లింగ నిష్పత్తి అనేది ఒక సమాజంలో స్త్రీల మీద జరుగుతున్నటువంటి అణచివేతను లేదా పురుషాధిక్యతను మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంటుంది లింగ నిష్పత్తి అనేది ఎక్కువ ఉంటే అది సామాజికంగా మహిళలు భద్రత కలిగి ఉన్నారని అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు ముందంజలో ఉన్నారని అర్థం లింగ నిష్పత్తి తక్కువ ఉంటే ఆ సమాజంలో స్త్రీల యొక్క పాత్ర చాలా పరిమితంగా ఉందని స్త్రీల మీద అణచివేత ధోరణి ఎక్కువ ఉందని స్త్రీలపైన పురుషాధిక్యం ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి లింగ నిష్పత్తి అనేది ఒక దేశము లేదా ఒక రాష్ట్రం యొక్క మహిళల యొక్క సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని తెలియజేసుకోవడానికి అది మనకి ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడుగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం విడిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందంటే తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడుగా ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి ఫర్ ఎవ్రీ థౌజండ్ ఫీమేల్ సారీ ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మంది స్త్రీలు ఉన్నారని అర్థం అంటే దగ్గర దగ్గర సమానంగా ఉన్నారనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చెప్పుకున్న మొదట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభా విడిపోయిన తర్వాత నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్లు అయితే అందులో పురుషులు వచ్చేసి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కోట్లు అయితే మహిళలు రెండు పాయింట్ నాలుగు ఏడు కోట్లు అంటే దగ్గర దగ్గర సమానంగా ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం అదే ఇక్కడ లింగ నిష్పత్తి విషయంలో కూడా మనకి సమానంగా ఉన్నారని దగ్గర దగ్గర అని చెప్పేసి మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అయితే అత్యధికంగా విజయనగరంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి అత్యధికంగా విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది అత్యల్పంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్తాం అత్యధికంగా లింగ నిష్పత్తి ఏ జిల్లాలో ఉందంటే విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది విజయనగరం జిల్లాలో లింగ నిష్పత్తి ఎంత అంటే వెయ్యిన్ని పంతొమ్మిదిగా ఉంది అత్యల్ప లింగ నిష్పత్తి అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది అనంతపురం జిల్లాలో లింగ నిష్పత్తి కేవలం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మాత్రమే మనం ఒకసారి గమనించట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదకొండులో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడుగా ఉంది అదేవిధంగా రెండు వేల ఒకటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడుగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిగా ఉంది మనం గమనించినట్లయితే లింగ నిష్పత్తి గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు ఇది సమాజంలో మహిళల యొక్క అభివృద్ధికి భద్రతకి ఒక సానుకూలమైన అంశంగా మనం చెప్పవచ్చు సో ప్రెసెంట్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడుగా ఉంది విజయనగరంలో అత్యధికంగా వెయ్యి పంతొమ్మిది లింగ నిష్పత్తి ఉంది అనంతపురంలో తక్కువగా తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు లింగ నిష్పత్తి ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం అయితే మనకున్న పద్నాలుగు జిల్లాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొత్తం పద్నాలుగు జిల్లాలలో చిత్తూరు జిల్లాలో లింగ నిష్పత్తి రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంది చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఉంది ఇక చిత్తూరు జిల్లాను మినహాయించి మిగతా ఆరు జిల్లాల్లో రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువ ఆరు జిల్లాలో ఉంది అంటే వెయ్యి కంటే ఎక్కువ ఉంది మిగతా ఆరు జిల్లాల్లో రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తి కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం విభజన అనంతరం లింగ నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే అధికంగా కలిగినటువంటి జిల్లాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఆరు ఉన్నాయి అధికంగా కలిగినటువంటి జిల్లాలు ఆరు ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం అవి ఏంటంటే విజయనగరం విజయనగరం జిల్లాలో అత్యధికంగా లింగ నిష్పత్తి వెయ్యిన్ని పంతొమ్మిది ఉన్నది అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి వెయ్యిన్ని పంతొమ్మిది మంది మహిళలు ఉన్నారని అర్థం తర్వాత శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా లింగ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంది వెయ్యిన్ని పదహైదు ఉంది అక్కడ తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వెయ్యిన్ని ఏడు లింగ నిష్పత్తి ఉంది తర్వాత విశాఖ జిల్లా విశాఖ జిల్లాలో లింగ నిష్పత్తి వెయ్యిన్ని ఆరుగా ఉంది తర్వాత పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వెయ్యిన్ని నాలుగుగా ఉంది గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు జిల్లాలో లింగ నిష్పత్తి వెయ్యిన్ని మూడుగా ఉంది రైట్ ఈ ఆరు జిల్లాలలో లింగ నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువ లింగ నిష్పత్తి ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లాలో రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తికి సమానమైనటువంటి లింగ నిష్పత్తి
అనంతపురము కడప కర్నూలు ప్రకాశము నెల్లూరు రైట్ విశాఖపట్నము ఇటువంటి జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఏడు మినహాయించి మిగతా జిల్లాలని కూడా అది కడప కావచ్చు చిత్తూరు కావచ్చు కర్నూలు కావచ్చు విశాఖపట్నం కావచ్చు కృష్ణా కావచ్చు ప్రకాశం కావచ్చు నెల్లూరు కావచ్చు ఈ ఆరు జిల్లాలు రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే తక్కువ లింగ నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి రైట్ ఇకపోతే రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి ఈ విధంగా ఉంటే బాలలు ఆరు ఆరు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం బాలలు అంటాం బాలల లింగ నిష్పత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం విభజన అనంతరం ఏ విధంగా ఉందంటే రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే తక్కువగా ఉంది ఇది కేవలం తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగుగా ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇది గ్రామాల్లో తొమ్మిది వందల నలభై ఆరుగా ఉంది పట్టణాల్లో తొమ్మిది వందల నలభైగా ఉంది ఇక ఈ బాలల లింగ నిష్పత్తి వచ్చేసి అత్యధికంగా వచ్చేసి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తొమ్మిది వందల డెబ్బైగా ఉంటే అత్యల్పంగా వచ్చేసి కడప జిల్లాలో బాలల లింగ నిష్పత్తి ఉంది కేవలం తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిగా ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం ఇక ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో తొమ్మిది వందల నలభై ఆరు లింగ నిష్పత్తి ఉంటే అత్యధికంగా విశాఖ జిల్లాలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లింగ నిష్పత్తి ఉంది అత్యల్పంగా నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది లింగ నిష్పత్తి ఉంది ఇకపోతే పట్టణ లింగ నిష్పత్తి బాలల సగటు లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల నలభై అయితే అందులో అత్యధికం వచ్చేసి తూర్పుగోదావరిలో బాలల పట్టణ లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిగా ఉంది అదేవిధంగా అతి తక్కువ అత్యల్ప బాలల పట్టణ లింగ నిష్పత్తి కడప జిల్లాలో ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక మనం గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అయితే బాలల లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగుగా ఉంది అంటే పుట్టినటువంటి రోజు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని మనం సాధారణంగా బాలాలని చెప్పేసి అంటాం ఈ బాలల లింగ నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అయితే బాలల లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు తగ్గిపోయింది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిణామం అంటే ఆడపిల్లల్ని పుట్టించుకోకపోవడం ఒకవేళ ఆడపిల్లల్ని పుట్టిన వాళ్ళని చాలా కిరాతకంగా వదిలించుకునే ప్రయత్నాలు చేయడం ఆడపిల్ల పుడితే భారం అవుతుందని భావించడం ఇటువంటి సామాజిక పరమైనటువంటి కొన్ని పెడ ధోరణులు బాలల లింగ నిష్పత్తి తగ్గడానికి కారణమవుతూ ఉంది ఇది ఇలాగే కొనసాగుతూ పోతే ఫ్యూచర్లో రాష్ట్రంలో సగటు లింగ నిష్పత్తి పూర్తిగా పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విషయం మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది బాలల లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఉంది గ్రామాల్లో కొంచెం తొమ్మిది వందల నలభై ఆరుగా ఉంటే పట్టణాల్లో చాలా తక్కువగా తొమ్మిది వందల నలభై మాత్రమే ఉందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాలల లింగ నిష్పత్తి అత్యధికంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉంది తొమ్మిది వందల డెబ్బై మంది కడప జిల్లాలో బాలల లింగ నిష్పత్తి చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది విడిపోయిన తర్వాత విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి మరియు బాలల లింగ నిష్పత్తి వివరాలు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి సామాజిక పరమైనటువంటి విభజన మనం చదువుకుంటున్నాం ఈ అంశాలలో షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగల వారి యొక్క వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ డెమోగ్రఫికల్ చేంజెస్లో భాగంగా జనాభాపరమైన మార్పుల్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ కులా కులాలు మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనం చూసుకోవాలి షెడ్యూల్డ్ తెగలు ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క భౌగోళిక జనాభాపరమైన మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సాధారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి మనం షెడ్యూల్డ్ కులాలు ఒకసారి గమనించినట్లయితే మొత్తం జనాభా షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విడిపోయిన తర్వాత ఎనభై నాలుగు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిగా ఉంది అంటే ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు లక్షల మంది షెడ్యూల్ కులాల వారు ఉన్నారు అదేవిధంగా మనం షెడ్యూల్ తెగలు మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూల్ తెగల జనాభా ఇరవై ఏడు లక్షల నలభై వేల నూట ముప్పై మూడు మంది ఉన్నారు అంటే ఇరవై ఏడు పాయింట్ నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు మనం చూసినట్లయితే షెడ్యూల్ కులాల జనాభా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మొత్తం జనాభాలో మొత్తం జనాభాలో పదిహేడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం మంది షెడ్యూల్ కులాల వారు ఉన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక షెడ్యూల్ తెగల వారు మొత్తం రాష్ట్రంలో మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో షెడ్యూల్ తెగల వారు ఐదు పాయింట్ ఐదు మూడు శాతంగా ఉన్నారని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి ఇక షెడ్యూల్ కులాల జనాభా మనం చూసినట్లయితే అత్యధికంగా 
గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నారు షెడ్యూల్ కుల జనాభా అదేవిధంగా అత్యల్పంగా అతి తక్కువగా షెడ్యూల్ కులాల జనాభా విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నారని చెప్పేసి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నారు అత్యల్పంగా విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నారు ఇక శాతం పరంగా మనం చూసినట్లయితే పర్సంటేజ్ పరంగా అత్యధికంగా షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర ఇరవై మూడు శాతం మంది ఉన్నారు ఇక శాతం పరంగా అతి తక్కువ ఎస్సీ జనాభా ఎక్కడ ఉందంటే విశాఖ జిల్లాలో ఉందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా అయిపోయిన తర్వాత షెడ్యూల్డ్ తెగలు మనం గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా అత్యధికంగా కలిగినటువంటి జనాభా ఏదంటే విశాఖపట్నం ఎందుకంటే అది ఒక గిరిజన ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ అత్యధికంగా ఉన్నారు ఇక షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా అత్యల్పంగా ఉన్నటువంటి జిల్లా ఏదంటే కడప కడపలో గిరిజన తెగులు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇక శాతం పరంగా మనం చూసినట్లయితే శాతం పరంగా మనం చూసినప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ తెగల జనాభా అత్యధికంగా విశాఖ జిల్లాలోనే ఉన్నారు విశాఖ జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండు శాతం మొత్తం జనాభా ఉన్నారు అదేవిధంగా అత్యల్పంగా వచ్చేసి కడప అండ్ కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టు శాతం పరంగా ఇక మనం చూసినప్పుడు షెడ్యూల్ తెగలు షెడ్యూల్ కులాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు షెడ్యూల్ కులాల యొక్క లింగ నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ మొత్తం వేయని ఏడుగా ఉంది అంటే రాష్ట్ర సగటు నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువగా ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక షెడ్యూల్డ్ తెగల లింగ నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉందంటే ఇది వేయన్ని పన్నెండుగా ఉంది అంటే షెడ్యూల్ కులాల కంటే రాష్ట్ర సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక లింగ నిష్పత్తి షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా వచ్చేసి శ్రీకాకుళంలో ఉంది శ్రీకాకుళంలో ఎస్సీ లింగ నిష్పత్తి వేయన్ని నలభై రెండుగా ఉంటే తక్కువ వచ్చేసి ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది ప్రకాశం జిల్లాలో కేవలం తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఇక షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించి లింగ నిష్పత్తి వేయిన్ని పన్నెండుగా ఉంటే అత్యధికంగా వచ్చేసి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్నారు వెయ్యిన్ని యాభై ఐదు మంది ఉన్నారు అక్కడ అతి తక్కువగా వచ్చేసి అనంతపురంలో ఉన్నారు అనంతపురంలో వచ్చేసి తొమ్మిది మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఇకపోతే షెడ్యూల్ కులాల వారి యొక్క అక్షరాస్యత మనం గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్ కులాల వారికి అక్షరాస్యత అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఏడు శాతంగా ఉంటే ఇక షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించినటువంటి అక్షరాస్యత వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది మూడు శాతంగా ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగల మీద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఖచ్చితంగా ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఏపీ జియోగ్రఫీ పరంగా కానీ ఏపీ ఎకనమీ పరంగా కానీ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ పరంగా కానీ విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క డెమోగ్రఫికల్ చేంజెస్ అనేటువంటి అంశంలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో భాగంగా ఎస్సీలు ఎస్టీలు అనే విభాగం చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా విడిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం షెడ్యూల్ కులాల వారు ఎనభై నాలుగు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అంటే దగ్గర దగ్గర ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు లక్షల మంది ఉన్నారు ఈ ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు లక్షల మంది జనాభా అనేది మొత్తం రాష్ట్ర జనాభాలో అంటే నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల మంది జనాభాలో ఈ షెడ్యూల్ కులాల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పదిహేడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభాలో షెడ్యూల్డ్ కులాల వారి యొక్క పాత్ర వాళ్ళ యొక్క పాత్ర కాదు వారి యొక్క శాతం ఎంత అంటే పదిహేడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం అట్ ది సేమ్ టైం షెడ్యూల్ కులాల జనాభా అత్యధికంగా గుంటూరు జిల్లాలో ఉంటే అత్యల్పంగా విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నారు ఇక పర్సంటేజ్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే పర్సంటేజ్ పరంగా ప్రకాశం జిల్లాలో మొత్తం జనాభాలో పర్సంటేజ్ పరంగా ప్రకాశం జిల్లాలో షెడ్యూల్ కులాల వారు ఎక్కువ ఉన్నారు విశాఖపట్నంలో పర్సంటేజ్ పరంగా తక్కువ ఉన్నారు ఇక షెడ్యూల్ కులాల వారి యొక్క లింగ నిష్పత్తి మనం గమనిస్తున్నట్టే వెయ్యిన్ని ఏడుగా ఉంది రాష్ట్ర సగటు లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడుగా ఉంటే దానికంటే ఎక్కువగా షెడ్యూల్ కులాల వారి యొక్క లింగ నిష్పత్తి వెయ్యిన్ని ఏడుగా ఉంది ఈ షెడ్యూల్ కులాల యొక్క లింగ నిష్పత్తి అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉంది వెయ్యిన్ని నలభై రెండు మంది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు వెయ్యిన్ని నలభై రెండు మంది ఎస్సీ మహిళలు అక్కడ ఉన్నారు ఇక తక్కువ ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్సీ లింగ నిష్పత్తి ఉంది అక్కడ కేవలం తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మంది మాత్రమే మహిళలు ఎస్సీ మహిళలు ఉన్నారు ఇక షెడ్యూల్ కులాల వారి యొక్క అక్షరాస్యత అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఏడు అంటే రాష్ట్ర సగటు అక్షరాస్యత కంటే తక్కువ ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక షెడ్యూల్డ్ తెగలు షెడ్యూల్డ్ తెగల యొక్క మొత్తం జనాభా ఇరవై ఏడు లక్షల నలభై వేల నూట ముప్పై మూడు మంది ఉన్నారు అంటే మొత్తం రాష్ట్ర జనాభా నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల మందిలో వీరు ఐదు పాయ
కడపలో ఏజెన్సీ ప్రాంతం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక పర్సంటేజ్ పరంగా కూడా విశాఖ జిల్లాలోనే షెడ్యూల్డ్ తెగలవారు ఎక్కువ ఉన్నారు కడపలో షెడ్యూల్డ్ తెగలవారు పర్సంటేజ్ పరంగా కూడా తక్కువ ఉన్నారు ఇక షెడ్యూల్డ్ తెగల యొక్క లింగనస్పతి వెయ్యిన్ని పన్నెండుగా ఉంది అందులో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా వెయ్యిన్ని యాభై ఐదు మంది ఎస్టీ మహిళలు ఉంటే అనంతపురం జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక కాకపోతే షెడ్యూల్డ్ తెగల వారిలో అక్షరాస్యత చాలా తక్కువగా ఉంది నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మాత్రమే షెడ్యూల్డ్ తెగల వారిలో అక్షరాస్యత ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ కుడ్ బి మొత్తం రాష్ట్ర జనాభా మార్పులను మనం గమనించినట్టయితే లింగ నిష్పత్తి విషయంలో షెడ్యూల్డ్ తెగల వారే ముందులో ఉన్నారు రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అయితే షెడ్యూల్డ్ తెగల వారే యొక్క లింగ నిష్పత్తి వెయ్యిన్ని పన్నెండుగా ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లింగ నిష్పత్తిలో షెడ్యూల్డ్ తెగల వారు గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధిని లేదా పురోగతిని కన్ చూపిస్తున్నారని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా లెక్కల్లో భాగంగా షెడ్యూల్డ్ కుల మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి అక్షరాస్యత జనసాంద్రత మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ జనసాంద్రత ఇప్పుడు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనసాంద్రత జనసాంద్రత అంటే ప్రతి వెయ్యి ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్కి ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్కి ఎంతమంది జనాభా నివసిస్తున్నారు అనేది అనేది తెలియజేసే దాన్ని మనం సాధారణంగా జనసాంద్రత అని చెప్పేసి అంటాం ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్కి ఎంతమంది జనాభా అక్కడ నివసిస్తున్నారు సగటున అని తెలియజేసే దాన్ని మనం జనసాంద్రత అని చెప్పేసి పిలుస్తాం రైట్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభా జనసాంద్రత ఎంత అంటే మూడు వందల నాలుగు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనసాంద్రత మూడు వందల నాలుగుగా ఉందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్లకి ఎంతమంది నివసిస్తున్నారంటే మూడు వందల నాలుగు మంది నివసిస్తున్నారు అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగినటువంటి జిల్లా ఏదంటే కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది చదరపు కిలోమీటర్ నివసిస్తున్నారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యల్ప జనసాంద్రత కలిగినటువంటి జిల్లా ఏదంటే కడప జిల్లా కేవలం నూట మంది మాత్రమే అక్కడ నివసిస్తున్నారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనసాంద్రతని గత మూడు దశాబ్దాలుగా మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదకొండులో మూడు వందల నాలుగుగా ఉంది రెండు వేల ఒకటిలో రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రెండు వందల యాభై రెండుగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో రెండు వందల ఎనిమిదిగా ఉంది సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే గత నాలుగు దశాబ్దాల నుంచి పరిశీలించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సగటు జనసాంద్రత క్రమేపి వృద్ధి చెందుతూ ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో రెండు వందల ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రెండు వందల యాభై రెండు రెండు వేల ఒకటిలో రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిగా ఉంటే రెండు వేల పదకొండులో మూడు వందల నాలుగుగా ఉందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అత్యధిక జనసాంద్రత కృష్ణా జిల్లాలో ఉంటే అత్యల్ప జనసాంద్రత కడప జిల్లాలో ఉందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాస్యత మనం గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాస్యత మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం ఉంది అక్షరాస్యత అంటే ఏడు సంవత్సరాలు నిండినట్టు నిండినటువంటి వారు తమ యొక్క మాతృభాషలో రాయడము రాయడము చదవడము పలకడం రాగలిగితే వారిని అక్షరాస్యులుగా మనం పరిగణ పరిగణలోకి తీసుకుంటాం సో ఆ విధంగా ప్రాంతీయ భాషలో లేదా వారి యొక్క మాతృభాషలో రాయడము చదవడము గుర్తించగలగడం అనేటటువంటి లక్ష్యాలు వస్తే ఏడు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వారిని అక్షరాస్యులుగా పరిగణిస్తారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాస్యత ఏ విధంగా ఉందంటే అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతంగా ఉంది ఇందులో పురుషుల యొక్క అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉంది పురుషులకు సంబంధించిన అక్షరాస్యత డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఏడు శాతంగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం స్త్రీలకు సంబంధించిన అక్షరాస్యత తక్కువగా ఉంది కేవలం యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతంగానే ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం ఇకపోతే అక్షరాస్యత విషయంలో అత్యధికంగా అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి జిల్లాలో ఏంటంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ మూడు రెండు శాతం అక్షరాస్యత ఉంది పశ్చిమ గోదావరి తర్వాత అత్యధిక అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి జిల్లా కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం అక్షరాస్యత ఉంది అదేవిధంగా తర్వాత చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాస్యత డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంది సో పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా చిత్తూరు జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి జిల్లాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అండ్ చిత్తూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తక్కువ అత్యల్ప అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి జిల్లాను మ
ఇది వచ్చేసి కేవలం యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగానే ఉంది విజయనగరం తర్వాత కర్నూలులో అక్షరాస్యత చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉంది కర్నూలు తర్వాత శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళంలో అరవై ఒకటి పాయింట్ సంథింగ్ ఉందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా అక్షరాస్యత అత్యధికంగా అత్యధికంగా కలిగిన జిల్లాలో పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ చిత్తూరు జిల్లాలు ఉంటే అక్షరాస్యత అతి తక్కువ కలిగిన జిల్లాలో విజయనగరం కర్నూలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలు ఉన్నాయనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక పురుషుల అక్షరాస్యత డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఏడుగా ఉంటే స్త్రీల అక్షరాస్యత యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం ఉంది పురుషుల అక్షరాస్యత అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి జిల్లా ఏదంటే చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది స్త్రీల అక్షరాస్యత అత్యధికంగా కలిగినటువంటి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరిగా ఉందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పురుషుల అక్షరాస్యత అత్యధికంగా కలిగిన జిల్లా చిత్తూరు స్త్రీల అక్షరాస్యత అత్యధికంగా కలిగినటువంటి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అట్ ది సేమ్ టైం పురుషుల అక్షరాస్యత అత్య తక్కువగా కలిగినటువంటి జిల్లా ఏదంటే విజయనగరం అత్యల్పంగా కలిగినటువంటి జిల్లా అట్ ది సేమ్ టైం స్త్రీల అక్షరాస్యత అతి తక్కువ కలిగినటువంటి జిల్లా ఏదంటే కర్నూలు జిల్లా అని చెప్పేసి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏపీ బైఫ్రికేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క డెమోగ్రఫల్ చేంజెస్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనసాంద్రత మూడు వందల నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాస్యత అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగిన జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అత్యల్ప జనసాంద్రత కలిగిన జిల్లా కడప జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక అక్షరాస్యత కలిగిన జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి అత్యల్ప అక్షరాస్యత కలిగిన జిల్లా విజయనగరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పురుష అక్షరాస్యత డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్త్రీల అక్షరాస్యత యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి డెమోగ్రఫికల్ చేంజెస్లో భాగంగా జనాభా జనాభా వృద్ధి రేటు జనసాంద్రత అక్షరాస్యత లింగ నిష్పత్తి షెడ్యూల్ కులాల వారు శితగల వారు ఇటువంటి అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి కుటుంబ వివరాలు మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కుటుంబ వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఒకసారి తెలుసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మొత్తం జనాభా నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్లు అయితే నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్లు అయితే అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం కుటుంబాలు ఒక్క కోటి ఇరవై ఏడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఉన్నాయి అంటే వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోర్ కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం కుటుంబాల సంఖ్య ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్ల కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్లు ఉంటే అందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి పట్టణ ప్రాంతాలలో ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో తొంభై పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కుటుంబాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఐదు మూడు లక్షల కుటుంబాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సగటు కుటుంబ పరిమాణం ఏ విధంగా ఉందంటే సగటు కుటుంబ పరిమాణం నాలుగుగా ఉందని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అత్యధిక సగటు కుటుంబ పరిమాణం రైట్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్ల మంది కుటుంబాలు ఉంటే అందులో గ్రామీణ ప్రాంతంలో తొంభై పాయింట్ ఐదు ఆరు లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల కుటుంబాలు పట్టణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటు కుటుంబ పరిమాణం నాలుగుగా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నివసిస్తున్న వారి యొక్క సంఖ్య నాలుగుగా ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్ల మంది కుటుంబాలలో అత్యధిక కుటుంబాలు కలిగినటువంటి జిల్లాలు అత్యధిక కుటుంబాలు కలిగిన జిల్లా అదేవిధంగా అత్యల్ప కుటుంబాలు కలిగినటువంటి జిల్లా మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యధిక సంఖ్యలో కుటుంబాలు ఉన్నాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి అత్యల్ప కుటుంబాలు కలిగినటువంటి జిల్లా ఏదంటే విజయనగరం జిల్లా అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం విజయనగరం జిల్లాలో జస్ట్ ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కుటుంబాలకు సంబంధించింది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి మతపరమైన జనాభా మనం ఒకసారి గమనిస్తే రిలీజియస్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని మనం ఒకసారి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మతపరమైన జనాభాలో భాగంగా హిందువులు వచ్చేసి నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉంటే అత్యధికంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో హిందువులు ఉన్నారు అతి తక్కువగా విజయనగరం జిల్లాలో హిందువులు తక్కువగా ఉన్నారు హిందువుల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఉండేవారు ముస్లింలు ముస్లింలు ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఏడు లక్షల మంది ఉన్నారు అందులో అత్యధికంగా గుంటూరులో అత్యధిక ముస్లింస్ ఉన్నారు తక్కువగా అంటే శ్రీకాకుళంలో ముస్లింలు తక్కువగా ఉన్నారు ముస్లింల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఉండే మతపరమైన జనాభా క్రిస్టియన్లు క్రిస్టియన్లు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు లక్షల మంది ఉన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో అత్యధికంగా క్రిస్టియన్స్ ఉంటే అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో క్రిస్టియన్స్ తక్కువ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ తర్వాత జైనులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సున్నా పాయింట్ రెండు ఏడు లక్షలు అంటే ఇరవై ఏడు వేల మంది ఉన్నారు ఇందులో అత్యధికంగా వచ్చేసి కృష్ణా జిల్లాలో ఉంటే జైనులు తక్కువగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జైనుల తర్వాత సిక్కులు సిక్కులు వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది లక్షల మంది ఉన్నారు అంటే దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వేల మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఇందులో విశాఖ జిల్లాలో సిక్కులు ఎక్కువగా ఉన్నారు శ్రీకాకుళంలో తక్కువ ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిక్కుల తర్వాత మనకు కనిపించేవారు బౌద్ధులు బౌద్ధులు వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ సున్నా నాలుగు లక్షలు అంటే నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు ఇందులో అత్యధికంగా కృష్ణా జిల్లాలో బౌద్ధులు ఎక్కువ ఉన్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక ఏ మతము చెప్పని వారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర పదహారు పాయింట్ ఐదు నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు వీళ్ళలో కృష్ణా జిల్లాలో ఏ మతం చెప్పిన వారు ఎక్కువ ఉంటే నెల్లూరు జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి మతపరమైనటువంటి జనాభా అంశాలు హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కోట్ల మంది హిందువులు ఉన్నారు అందులో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉన్నారు హిందువులు విజయనగరం జిల్లాలో తక్కువ ఉన్నారు ముస్లింలు మొత్తం ముప్పై ఆరు పాయింట్ అంటే ముప్పై ఆరు లక్షల పదిహేడు వేల మంది ఉన్నారు అందులో గుంటూరు జిల్లాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు శ్రీకాకుళంలో తక్కువ మంది ఉన్నారు క్రిస్టియన్లు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు లక్షల మంది ఉన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు జైనులు దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఏడు వేల మంది ఉంటే అందులో కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కువ మంది ఉంటే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు సిక్కులు తొమ్మిది వేల మంది ఉంటే విశాఖ జిల్లాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు బౌద్ధులు నాలుగు వేల మంది ఉంటే అందులో కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో తక్కువ మంది ఉన్నారు ఏ మతము చెప్పని వారు దగ్గర దగ్గర పదహారు లక్షల యాభై నాలుగు వేల మంది ఉంటే కృష్ణా జిల్లాలో ఏ మతం చెప్పని వారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఏ మతము చెప్పని వారు తక్కువ మంది ఉన్నారని చెప్పేసి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి జనాభా లెక్కల విషయాల్లో ఇవి చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా విభజన జరిగిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభాలో వచ్చినటువంటి మార్పులు సో ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా జనాభా అంశాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా పరిపాలన అధికారులుగా నియమించబడిన తర్వాత ఆ జనాభా యొక్క మార్పులపైన అవగాహన కలిగి ఉండడం వల్ల దానికి అనుగుణంగా మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కానీ క్షేత్రస్థాయి నుంచి అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ జనాభా పరమైన అంశాలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల సామాజిక పరమైనటువంటి సమస్యలని సామాజిక పరమైనటువంటి అవరోధాలని తెలుసుకోవడము ఒకైతే దానికి అనుగుణంగా ఆ యొక్క పరిష్ సమస్యలని పరిష్కరించడము దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో వాళ్ళని అనుసంధానం చేయడము వారిని అభివృద్ధి బై అభివృద్ధి బాటలు నడిపించే విధంగా కాబోయే అధికారులుగా మనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భౌగోళిక సామాజిక జనాభా పరమైనటువంటి మార్పులు అనే అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జనాభా లెక్కల అనే అంశం అటు జాగ్రఫీకి ఇటు ఎకానమీకి ఇటు విభజన అనంతరం సమస్యలకు సంబంధించి మూడిటికి కామన్గా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డేటా మొత్తం కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు పేపర్ మీద ప్రెజెంటేషన్ చేయడం ద్వారా ఒకటికి రెండు సార్లు ఇద్దరు ముగ్గురుతో నలుగురితో డిస్కషన్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క డేటా మనకి ఎక్కువగా గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది లేదా మ్యాపింగ్ ద్వారా కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు గుర్తించడం ద్వారా ఈజీగా సులభంగా గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక సామాజిక జనాభాపరమైన మార్పుల తర్వాత మనకున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి